J'avoue que le contraire m'aurait bien surpris. Il ne vous est à aucun moment venu à l'esprit que je suis un ancien condamné issu des basses classes sociales et que ce soit par pure malchance que j'ai été là où le vol a été justement commis, sans avoir aucun rapport. Ça, ça aurait été un miracle. Pardon. Vraiment Mais comprends-moi, Angel, s'il te plaît, comprends-moi. C'est comme si... Comme s'il y avait une réunion avec plein d'amis et l'un des invités est alcoolique. Et tout à coup, on regarde et toutes les bouteilles sont vides. Qui serait le principal suspect hmm. Voler n'est pas un vice nécessaire. Dans une situation comme la mienne, c'est une erreur qui est commise par nécessité. Hmm. Faute de mieux, vous comprenez Ce n'est pas une situation pour le reste d'une vie. Ce n'est pas que j'ai un désir incontrôlable de voler. Ah, ah oui... Eh bien, la comparaison n'a pas été la meilleure, non. Oh, pardon. pardon. Et vous savez, le pire, c'est que bien qu'on ait été en prison et qu'on ait payé pour ce qu'on a fait, on est condamné à perpétuité. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ah, ah bon Dites-moi, Nelly. A-t-il dit pourquoi D'accord. D'accord. Oui, vous pouvez confirmer ma présence. Tiens-toi bien, Hannibal a prévu une réunion urgente avec tous les présidents des diverses compagnies. Et pourquoi J'en sais rien. Je suis sûr que c'est important. Bien. Avant tout, je veux vous remercier d'être venu à une assemblée sans convocation préalable. Mais c'est extrêmement important et ça ne pouvait pas attendre. Je sais que chacun d'entre vous a beaucoup d'occupations dans ses propres compagnies, alors j'essaierai de ne pas vous prendre trop de temps. J'ai pris la décision de renoncer à la présidence de Davila Enterprise. Virginia. De retirer Mais quand Eh bien, je pense dans six mois à peu près. Cela me donnera assez de temps pour tout régler. Et bien sûr, pour que mon successeur se charge de tout. Mais enfin, voyons. Mais Hannibal, pourquoi Voyons, tu es encore un homme jeune et plein de ressources. Merci, mais je suis fatigué. Depuis que j'ai l'âge de 24 ans, je n'ai rien fait d'autre que de travailler pour obtenir tout ce que je possède. Et maintenant, je me suis rendu compte que, que je ne veux plus faire cela le reste de ma vie. En plus, mon épouse a besoin aussi que je lui consacre le temps qu'il me reste à vivre et que nous profitions l'un de l'autre. Tu as raison c'est mieux de se retirer quand on a encore la santé et de belles années devant soi. Eh bien, je... La vérité... Comment dire ça Ce sera jamais la même chose, c'est tout ce que je peux te dire. Ne t'en fais surtout pas. Je suis sûr que la personne qui me succédera s'en tirera très bien, je n'ai aucun doute. Peut-être même mieux que moi. <rire> je suppose que tu sais ce que tu fais. Avez-vous fait votre choix Euh... Je vous demande encore une toute petite minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pardon. Angel, permets-moi de t'inviter pour que nous en rediscutions. Ne m'en veux pas, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Très sincèrement, maître, ce n'est pas la peine. Je préfère partir. Et je pense que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je n'ai pas très envie de manger, désolé. Au revoir, maître. Ah. Angel Angel, ne pars pas, écoute-moi s'il te plaît. Attends, euh, comment t'expliquer Je vous ai déjà assez écouté, non, maître. Non, non, écoute, voilà, je voulais simplement être sûr que tu n'avais rien à voir avec les événements d'hier soir. Et je le suis maintenant. Vraiment, je te crois, Angel. Si je ne te croyais pas, je serais allé déjà à la police et je ne l'ai pas fait. Pas encore. Bien sûr que je ne vais pas le faire. Je sais que tu es innocent, je suis certaine de cela. 
Et je veux que tu saches que ce que je t'ai dit hier soir à la vente aux enchères, que j'allais t'aider... Écoutez, maître, vous m'avez aidé à sortir de prison et je ne vous en remercierai jamais assez. Mais ce que vous avez fait pour moi est suffisant. Non, parce que ça, ça faisait partie de mon travail. C'est distinct. Cela n'a rien à voir avec le fait que j'ai été ton avocate ou... ou toi mon client. Non. Cela n'a rien à voir. Non, sérieusement. Il n'y a rien que je sache faire, moi. Ah. Euh, Figure-toi qu'au bureau, donc au bureau, nous avons besoin d'un... d'un coursier. Hmm. Voilà, c'est parfait. Bien sûr. Toute la journée, il faut aller chercher des papiers et en apporter d'autres à la cour. Et justement... En ce moment précisément, nous étions à la recherche d'un coursier. Mm. Et c'est parfait, en plus tu as une bicyclette <rire> Bien sûr, ce n'est pas un super job et tu ne seras pas payé très cher, mais... Mais ça reste un bon début, qu'en penses-tu Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas Tu me dis que tu as besoin d'un travail et je t'en offre un. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas Bon, à moins que... À moins que tu ne me supportes absolument plus du tout et que, déjà, tu ne veuilles pas passer ta vie à me supporter. Car je me plaindrais beaucoup trop. C'est d'accord. Tu es sérieux Eh bien, votre offre est sérieuse, j'imagine, non Ah, oui, bien sûr ah, Évidemment Eh bien, je n'en ai pas parlé à mon associé, mais il va être heureux, très heureux, heureux que... Bon, que nous ayons trouvé une personne qui occupe ce poste. Tu ne sais pas où se trouve mon bureau, Et pas si, vrai si, j'ai l'adresse sur votre carte, quand est-ce que je commence mm. Si tu peux, demain. Très bien. Parfait. À quelle heure 8 heures. À 8 heures. Mmh. Mmh. Merci. Non. Celui qui devrait dire merci, c'est plutôt moi. À demain, maître. Mmh. À demain. Manuela, Horatio, il va te tuer Il va me tuer. <rire> Gregorio a bien raison, je suis complètement fou.